assalamu alaikum i welcome you in another lecture of energy resources in utilization uh, the in this in this lecture we will cover uh, some, some technical performance evaluation of energy systems and uh, inner energy systems and the references are same which we have been using in this course uh, which we have been using in this course for the uh, in the last lectures so this this is the brief outline of the of the uh, of the lecture of the uh, this is we have introduction energy sources review energy conversion flows and balances energy storage thermodynamics and efficiency analysis and summary so sabse important baat ye hai ke this the, the, the as far as the mechanical engineering concern technical performance evaluation is uh, relatively एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो आप बहुत मतलब आपने काफ़ी कोर्सेज में उसको कवर किया है आपने थर्मोडाइनमिक्स वन थर्मोडाइनमिक्स टू फिल्म मैकेनिक्स वन फिल्म मैकेनिक्स टू ये तमाम चीज़ें पढ़ी हैं तो एज फार एज टेक्निकल टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस दिस टॉपिक इज कंसर्न यू आर क्वाइट वेल वर्स विद द विद द टॉपिक बट ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब हम सस्टेनेबिलिटी बात करते हैं तो यू आर डीलिंग विद एनर्जी सिस्टम्स एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी नीड टू सेटिसफाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म पब्लिक गुड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स में बात की जो जो भी एनर्जी एनर्जी सिस्टम है वो कितना देर देर पा है या कितनी देर तक चल सकता है एफिशेंटली एंड गिविंग द आउटपुट टू दू सोसाइटी क्योंकि पावर प्लांट आप लगा रहे हैं तो पावर प्लांट कितने दिन तक चलेगा उसके पावर आउटपुट क्या होगा और उसकी एफिशिएंसी क्या होगी और उसकी टेक्निकली उसको टेक्निकल वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है जिस जिस तरह इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन होती है या इकनॉमिक वैल्यूएशन होती है सिमिलरली हर सिस्टम की जो है वो टेक्निकल वैल्यूएशन होती है और ये वो टॉपिक है जो इन इंजीनियर्स या मैकेनिकल इंजीनियर ख़ास तौर पर अपने पूरी डिग्री में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर करते हैं तो हाउ टू वैल्यू टेक्निकल परफॉर्मेंस पहले किसी भी एनर्जी कन्वर्जन टेक्नोलॉजीज का अगर आपके पास पावर प्लांट है आपके पास रीन्यूबल एनर्जी सिस्टम्स हैं आपके पास फॉसल फ्यूल के पावर प्लांट हैं या आप कोल या फ्यूल बर्न कर रहे हैं सबसे पहले सवाल होता है कि वो क्या वो काम करेगा और टेक्नोलॉजी जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है इफ़ येस हाउ वेल अगर वो काम करेगा तो वो कितना एफिशेंट मतलब उसकी वो कितना अच्छा है वो सिस्टम क्या फिजिबल है वाइबल है और फोकस मेनली ऑन कन्वर्जन फ्राम हीट टू वर्क यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज हम आमतौर पर जब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम में तो हम बात करते हैं कि किसी भी सोर्स से वर्क वर्क में कन्वर्ट कर दो बिकॉज वर्क के बाद जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है या तो इलेक्ट्रिसिटी होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी ही होती है या फिर हम उसको बहुत कम होता है कि हम उसका डायरेक्ट वर्क के लिए इस्तेमाल मैकेनिकल वर्क या आपके पास जो डायनामिक वर्क है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पावर प्लांट है तो आप पावर प्लांट के अंदर जो आपका अल्टीमेट गोल होता है वो ये होता है कि यू हैव टू रन द टर्बाइन टर्बाइन का मतलब क्या है कि आप उसकी जो जो रोटर वर्क है या टर्बाइन वर्क है या ब्लेड वर्क है वो अचीव करते हैं बाय कन्वर्टिंग फॉसल फ्यूल एनर्जी बाय बाय पासिंग थ्रू अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स और फिर आप वही मैकेनिकल वर्क जो है उसको इस्तेमाल करते हैं आइर फॉर द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या फिर उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑटोमोबल्स एयरप्लेन्स एंड अदर मैकेनिकल सिस्टम्स तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनालिटिकल टूल्स क्या हैं हमारे पास सबसे इम्पॉर्ट पहली पहली बात फंडामेंटल चीज़ जो है वो थर्मोडाइनमिक्स के लॉज हैं प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हैं थर्मोडाइनमिक्स की खास सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ऑल्दो इट्स अ वेरी बेसिक बेसिक सब्जेक्ट यू विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन यूर इन यूर प्रीवियस क्लासेस थर्मोडाइनमिक्स आपको अपर लिमिट या अपर लिमिट प्रोवाइड करता है या थ्योरेटिकल बेस्ट केस प्रोवाइड करता है किसी भी अब आपकी जो सिस्टम है उसकी आइडियल थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी या आप इससे ज़्यादा कन्वर्जन नहीं कर सकते इफ़ यू आर हैविंग अ सिस्टम विच इज़ रनिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आप ये बात बहुत चीज़ें समझते हैं कि दो टेम्परेचर के दरमियान जो एक एक इंजन जब आप लगाते हैं इंजन का काम क्या होता है हीट इंजन का काम क्या होता है कि इंजन हीट इंजन एक बेसिक डिवाइस है जो कि कोई भी डिवाइस जो कि हीट को एज एन इनपुट लेता है लेती है और कन्वर्ट कर देती है उसको वर्क के अंदर तो उसकी एक थियोरेटिकल लिमिट होती है एंड दैट थियोरेटिकल लिमिट इज गवर्न बाय द फिजिकल लॉस तो आप उसको वायलेट नहीं कर सकते तो आप किसी भी सिस्टम तो एनालिटिकल टूल जो है उसमें हमारे पास पहली चीज़ जो है वो थर्मोडाइनमिक्स के लॉज हैं प्रिंसिपल्स हैं और जो हमारे पास तीन लॉज हैं जीरो लॉ वन एंड फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ टेक्निकल फिजिबिलिटी के अलावा में हमें और चीज़ों की जरूरत क्या होती है कि हमें कैनेटिक्स कैनेटिक्स से मुराद ये होती है मतलब खास तौर पर इनर्ट सिस्टम में जब आप क्या मिलकर जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है कितनी तेज़ी से कोई केमिकल रिएक्ट कर रहा है और दिस इज फॉर इन द केस ऑफ 
फॉसिल फ्यूल कन्वर्जन कम्बेशन केमिकल्स कौन से हैं मटीरियल्स कौन से हैं कन्वर्जन स्पीड रेट्स एनालिसिस क्या है एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कैड रिमलेशन टूल चाहिए होते हैं हमें और इकनॉमिक जो है वो टेक्निकल डिसीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है कि इकनॉमिक्स ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या है तो टेक्निकल वैल्यूशन के साथ साथ टेक्निकल वैल्यूशन जो है उसमें थर्मोडाइनमिक्स जो है वो बेसिक बेसिक आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है बिकॉज यू कैन नॉट वॉयलेट थर्मोडाइनमिक्स लिमिटेशन एंड आफ्टर दैट फॉर फॉर अ डिटेल एनालिसिस टेक्निकल फॉर डिटेल टेक्निकल फिजिबिलिटी एनालिसिस आप पास बहुत बहुत सी चीज़ें इनको हमने कंसिडर करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स मटीरियल एंड एंड विद एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ कैट सॉफ्टवेयर एंड इकनॉमिकल मॉडल्स इन ऑर्डर टू टेक डिसीजन बिसाइड द टेक्निकल टेक्निकल करेक्टरिस्टिक्स सो वॉट इज़ हीट वॉट इज़ पावर एंड वर्क दिस इज दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट विच यू ऑलरेडी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉग ग्रेस मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्राम अ सिस्टम थ्रू कॉन्टेक्ट विद अनदर सिस्टम एट हाई और लो टेम्परेचर ये बात ऑलरेडी इफ यू आर यू आर ऑलरेडी टेकिंग अ कोर्स हीट ट्रांसफर एंड हीट एंड मास ट्रांसफर सो आई एम नॉट गेटिंग इन टू डिटेल ऑफ हीट डेफिनेशन ऑफ हीट दो फीवर दिस इज अ वेरी द हीट एज एबसेट कॉन्सेप्ट एनर्जी ट्रांसफर फ्राम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विद द वर्चू बाई द वर्चू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस वर्क क्या होता है एनी मोड ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर अदर दैन हीट एनर्जी के आमतौर पर हम किसी भी हीट के अलावा जो भी आपके पास वर्क की फॉर्म है उसको हम आमतौर पर वर्क की फॉर्म वर्क कंसिडर करते हैं फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल वर्क कैनेटिक वर्क इलेक्ट्रिक वर्क न्यूक्लियर वर्क न्यूक्लियर एनर्जी इन तमाम को हम आमतौर पर थर्मोडाइन में वर्क कंसिडर करते हैं इफ़ यू रिमेंबर योर थर्मोडाइनमिक्स वन क्लासेस द टाइप्स ऑफ एनर्जी अदर दैन हीट आर कंसिडर्ड वर्क पावर जो है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या रेट ऑफ वर्क है एंड बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द पावर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड वर्क दैट्स वाई दी बिकॉज वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द टाइम डिपेंडेंस ऑफ दीज टेक्नोलॉजी दीज प्रॉपर्टीज दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग पावर एज वेल सो आई एम नॉट गेटिंग इन डिटेल्स ऑफ पावर since you already know the very definition of power and all these uh, technical uh, te- technical uh, variables moving further uh, these are some of the energy resources sources jo hum bahut pehle bhi bahut dafa kar chuke hain discuss potential kinetic gravitational electric strain thermal and thermal you have two different types of energy sources sensible heat and latent heat chemical energy jo hai wo amun bonds mein store hoti hai when you break the bond that energy is being released and an electrochemical which is used in uh, batteries and electrostatics is uh, for the capacitors electromagnetic energy is usually in the when the flow is the charge is flowing in the conductors and nuclear and fusion fusion reaction uh, energy are Uh, by the uh, happens in the in the nucleus of a atom when you break it or when you uh, fuse it so you have a very strong background you guys have already know these energy sources very well so more the, the main purpose of these is not to get uh, into the technical definition of these energy sources but rather than uh, t- when you are t- technically evaluating a system so the two system might be Uh, might be dependent dip, might, might be fr- from these different energy sources so this is another that the same figure which we have discussed a lot uh, chemical and nuclear and heat and mechanical where the the the, the, in the conversion of different force sources to different uh, different forms of energy to different forms there are sources and and then you are energy forms so uh, uh, again uh, this is a very self explanatory diagram so this only gives you an idea that uh, heat is being uh, used for the mechanical work and then heat is also used for residential industrial transport industrial and transportation and mechanical work is also used for industrial transportation and residential use and electricity uh, and chemical and nuclear are uh, producing heat in the in the energy forms section of this figure whereas these are the sources and these are the sources for these uh, chemical or nuclear sources right so this is a very simple on on uh, on the top and bottom we have we have sources and at the center we have different energy forms so you can see that the energy heat is the the fundamental or i would say the heat is the uh, the, the the phase basic conversion from any source aap chahe solar ki baat kar le ya chemical and nuclear ki baat kar le aap pehle heat mein convert karte hain apne heat ko मैकेनिकल वर्क एंड या हीट को हम डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास हीट थर्मल हीट एनर्जी है या हीट सोर्स है एनर्जी कंटेंट की बात करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एनर्जी कंटेंट किसी भी किसी भी एनर्जी सोर्स के अंदर कितना होता है कि फॉर एग्जाम्पल हाउ हाइड्रो की बात है हाउ हाई वुड वी हैव टू रेज वन लीटर वाटर टू हैव द सेम एनर्जी कंटेंट एज बर्निंग वन लीटर ऑफ कैसोलिन 
दिस इज रेली इंपॉर्टेंट बिकॉज वन लीटर ऑफ गैसोलीन जब मार्केट का एक लीटर पेट्रोल जब हम बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है या हम केमिकल को कम्बस्टन करने के बहुत कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो अगर हम एक लीटर पानी को कितना रेज करें विच मीन कि कितनी एनर्जी उसको हम दें इन द फॉर्म ऑफ प्रोडेंस एनर्जी एम कि उसका जो एनर्जी कंटेंट हो बराबर हो जाए वन लीटर ऑफ गैसोलीन के तो एनर्जी कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है सिमिलरली uh, How hot would we we have to heat one liter water to have the same content as burning one liter of gasoline? तो अगर आप जियो समल की बात करते हैं तो हम किसी गर्म पानी गर्म होता है under the earth and that the hot water is being used to convert the th- heat energy into the uh, into the mechanical work. So these are energy content means some are uh, some are some are rich and some are poor. and that is actually uh, because that's why we use different high quality energy energy sources for our purposes fossil fuel content is measured by its heat of combustion hum uh, apni baat pehle bhi discuss ki aur discuss ki hui thermodynamics mein ki aapke paas calorific values hoti hain aapke paas fuels ki ki 1 kg of 1 liter of oil jab air mein burn kar raha hai to kitni thermal energy release kar raha hai and that's the measure of the energy content uh, ke 1 kg 1 liter yeah whatever the units of the inner whatever the unit of measurement the quantity you are being you are using to measure it so 1 liter kharch kar rahe hain aap petrol to kitna energy nikal rahi hai ya one mass of coal jab aap burn kar rahe hain under certain certain conditions to kitni energy release ho rahi hai so this is the energy content and uh, it actually varies with the different forms so for uh, these are some very basic relations which, which you already know work is basically in term is force time distance displacement to force in the case of potential energy is mg and distance is h so the work done in, in the potential energy form is simply mgh uh, we have the velocity when the 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 body is falling free falling uh, so v equals to g dot t and v is the velocity and g is the acceleration due to gravity right so the, when you are dealing with kinetic energy potential energy you have mgh that's the this is the basic relation which we which we usually use in order to calculate or in order to find the energy content of a for example dam or any energy storage which is in which the water is being stored uh, somewhere at uh, is at stored at some height and that, that then then the height is being used to convert that the potential energy into uh, mechanical work or or in any other form of energy similarly the the kinetic energy is used is has this relation half mv square where the the the, the dynamic the dynamics of the fluid is being used to convert the energy to one form to another where the velocity is ha- playing important role whereas in for the potential energy you are the the height plays an important role so i'm not getting into details of these relations because you have already studied them for since your very elementary classes right so moving further uh this is the example which we can we can which we can uh, a very basic and analytical is extraction for example if you have a wind turbine how much power does the wind deliver to a turbine with a diameter of 20 meters you can imagine that uh, the, the wind turbine whose blades diameter is 20 meters they are quite uh, quite large and the wind speed is 112 meter per second which is 27 miles per hour uh so we have let's say we have a density of air which is 1.29 kg per meter square and the volume hitting the turbine in one second is uh now let's just have a look at this uh, this relation uh we have the the circle of the 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 area of the turbine uh, or the area of the turbine in the sense that when you have a rotor which is rotating at a uh, rotating it makes a circle right so you have 20 meter diameter so which means 10 is the radius of the turbine and pi r square is the area and 12 meter per second is the amount is the wind speed so uh, when you have like which means that per second 12 meter of the uh, air or wind is hitting the turbine so you can see you can imagine you have a column of air uh, per second that that the, whose length is 12 meter the one second ek second ke andar jo hai wo 12 meter jo hai wo air takra rahi hai तो यू कैन इमेजिन वी हैव अ कॉलम ऑफ एयर या यू कैन से एक एक सिलेंडर ऑफ एयर बनना है जिसका जो जो बॉटम है वो पाई आर स्क्वायर है और उसका जो हाइट है वो ट्वेल्व है यू हैव द टोटल वॉल्यूम विच इज़ थ्री थाउजेंड सेवन सेवेंटी मीटर क्यूब जी इतनी एयर जो है या इतनी जितना एयर जो है वो उसको हेड कर रही है अब यू हैव अ डेंसिटी यू कैन फाइंड द मास ऑफ द एयर Uh, which is 4 4863 kilograms and when our uh, energy arriving per second jo hai jo hit kar rahi hai wo hai half mb square and you have to simply do the maths that is 
350 kilowatts so per uh, this much of energy this much energy this much power is being produced which means that per second joe with a few and 350 kilo joules your energy produce audio and so this is a very good number as a big number as uh, usually big wind turbine joe him who it not a wind turbine not produce car at the end if the something is producing if term turn turbine is producing this much of power this is a, a big big turbine you can also see that um, as for, because we will discuss in the wind turbines wind and energy section later in the in the course the power in the power input to the turn turbine uh, is the cubic dependence we, if you have a velocity and if uh, the velocity you are going to the power to three times because power is proportional to v cube right we will see that in the later later classes inshallah so hey car what basics and uh, problem they uh, can an upper reservoir of a pump storage system Imagine that you have a reservoir. This is a pump storage. This is a pump storage. It has a surface area of 8 km square. Now, you can imagine you uh, when we talk about the hydropower systems, the dams, so the lake is very big. If somebody has been to Bangla or Travila Dam, the lake is very big. So, Amman kilometers can be there. So, that's why that, that number is very high 8 km square. And like 370 meters above the other work teens teens at the meter to above uh, reservoir hai. out of the lower reservoir how much energy is stored if the overnight pumping raises the water level in the top reservoir by one one meter for the, this is a for example I have a pump was the kill or a pop joy pump is a year panic open store care or after level of one meter but I so you can imagine that because since the surface area is so large ki aap have a meter bra a kid where are pumping cut the curtain over सरफेस एरिया का लगभग 8 एक्सपोनेंशियल 6 है इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर मीटर स्क्वायर के अंदर तो द टोटल वॉल्यूम वुड बी बिकॉज़ यू रेज अप रेज इट टू 1 तो दिस इज सेम इन मीटर क्यूब तो स्टोर्ड मार्ज जो है अगर इफ यू आर कन्वर्टिंग इन इफ यू आर मल्टीप्लाइंग इट विद द डेंसिटी ऑफ द वाटर व्हिच इज एक्सपोनेंशियल 3 कंसीडर टू बी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस सो आई पर टोटल मास है वो 8 एक्सपोनेंशियल 9 किलोग्राम्स आपके पास आ रहा है सो आपने approximately 9.8 को 10 कर लिया या 9.8 कर लिया तो you have 370 is the amount of uh, uh, 370 जो है अभी बस height है और ये अभी बस mass अभी बस निकल के आ गया तो अगर आप uh, 370 से उस पानी को drop कर रहे हैं तो you are storing actually 30 uh, 30 uh, tera joules of energy this is a very big number right so uh, the, in this is a, uh, for example you can have there is a the footnote here that this energy is enough to provide a bit over like 5 lakh gharon ke liye pura din ke liye ye itni energy kafi hai which means that aapne sirf ek ek meter pump kiya pani aur jo pani ki jo energy aapne store kiya hai aapko dobara release karenge after opening the gates of the dam or opening the gates of the reservoir so the energy that will be that will be produced is quite high quite large 30 terajoules uh, uh, of energy so uh, another uh, another interesting example this, these are giving you an idea that the, how the energy uh, energy content of values for example how how large a volume of water heated from 20 degree to 80 degree would be needed to store the surplus power station output of previous example 30 terajoule in the form of heat agar aapke paas kisi pani ko अगर आपने 20 डिग्री टू 80 डिग्री को डिग्री तक कन्वर्ट उसका टेंपरेचर बढ़ाना है व्हिच मींस कि आप पानी के अंदर एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं और आप इसको हीट करते हैं पानी को आप हीट कर रहे हैं उसका टेंपरेचर 20 से 80 डिग्री है तो एक्चुअली यू आर स्टोरिंग इट सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट टू द वाटर अगर आप 30 तेरा जूल एनर्जी को कितने पानी के अंदर जो है वो आप या कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर में स्टोर करें the temperature 20 degrees Celsius, so 80 degrees per jay. So, we know that you have specific heat of water. What is the amount of energy required to raise the temperature by one degree of one kilogram of water? This is a basic definition which you have covered in thermodynamics. One kilo of water, if you have one degree of temperature, then you need to provide 42 uh, 42 joules per kg per degree Kelvin. And density of water is 1000 kilogram per meter, 1000 kilogram per meter cube. So, you have. Uh, 252 mega joules required to be around 20 degrees say 80 degrees are in this is delta t this is mcp delta t in simple right uh, so up you pass the total energy stored by the reservoir 30 tera joule the volume of water to be heated is uh, if you are using these two relations 
252 exponential 6 and 30 exponential uh, 12 joules so you need this much of water which can store energy when you are raising the temperature from 20 to 30 degrees celsius uh, 20 to 80 degrees celsius so energy stored by 1 meter cube is 70 times energy stored by raising 1 meter cube water why, why not do this right so this is a very interesting thing the, uh, ek jo hai, 1 meter cube water is 70x right this is a this is a relatively a very large uh, low number because same amount of energy store or a come volume of uh pani can compared to the uh com when you are heating it right so when you are storing it as a potential energy you need higher volume of water so so this is an interesting thing to uh, look into so uh, these are different uh, you are basically comparing to the different technologies uh, and what are the energy content moving forward uh, energy coming is important part of you think I'm a first limit so things and what I'm looking at so the heat and work are not same the already know this maximum work output or minimum work input only occurs in the idealized reversible cycles uh, we already know that what are reversible and irreversible processes all reverse real process are irreversible because you have entropy uh, generation and you cannot uh, have a reversible process uh, in a in real uh, real application lose losses or loses always occur to losses always occur to degrade the efficiency of energy conversion and reduce work power producing potential uh, because hum kabhi bhi jab bhi energy convert karte hain to hum kisi bhi form jab energy convert karte hain to hum 100% uh, convert nahi kar sakte balki we have losses so this is the fundamental uh, fundamental requirement of fundamental uh, fundamental of the thermo uh, there is a fundamental limitation of the thermodynamics or the physics uh, law of thermodynamics provide performance limits for the reverse process to heat to work power generation Carnot cycle work to work conversion zero current fuel cell operation maximum work power output power input between states so uh, we have some performance limitation as far as the law of thermodynamics concerns thermodynamic characterizes the equilibrium and causes static processes but tells us nothing about rates this is really important thermodynamics so heat transfer is very different that the thermodynamics is not discuss any equilibrium state but discuss the rates of uh, energy transfer but if you have defined a point point one pe apne ek, ek state define kiya, to point two pe ho after having a quasi equilibrium quasi static processes so within that uh, within that process jo energy transfers ho hain, wo kaise ho hain, kis rates pe ho hain, inko hum discuss thermodynamics mein karte, because we only discuss the states but not the paths right the rates of physical processes for mass momentum and heat transfer are governed by constitutive laws that link gradients and transport properties so jab aap baat karte hain physical properties mein rates of physical properties of mass momentum and heat this is uh, these are uh, these you have different laws so right now we, in uh, in this semester we you are studying heat transfer the so, heat transfer thermodynamics mein buniyadi farq hi yahi hai because in the heat transfer hum ye dekhte hain ki rate kya hai for example in thermodynamics mein baat karte hain ki point 1 par p1 t1 volume 1 itna hai but point 2 par p2 volume jo hai wo v2 hai temperature t2 hai pressure p2 hai but iske darmiyan kya hua ye yahan pahuncha kaise kis rate pe pahuncha kya mode of heat transfer kya tha conduction tha convection tha radiation tha aur kis ni jaldi aaya to hum ye cheez hum padhte hain heat transfer mein similarly jab aap baat karte hain thermodynamics mein to for example if you remember we have gas turbines and compressors uske inlet and outlet pe condition given thi but within the turbine what is happening we were not concerned so you have momentum transfers jisko hum uh hum fluid mein fluid mein fluid mein discuss karte hain to similar these are things which are really important when you are converting when you are analyzing an energy system in detail rate of chemical process is very important and in ko bhi hum discuss nahi karte because when you if you remember when you were when you were discussing brayton cycle or krenkine cycle to the amount of energy coming from the fuel source hai wo dekh rahe hain but wo kis rate se aa rahi hai jo reaction hai wo kitna kitna rapid hai usko hum include thermodynamics mein nahi karte but in a, in a detailed analysis you have to do that as well uh, moving forward energy flow and transfer by sensible heat by temperature gradient sensible heat pata aapko kya hoti hai those energy which just mein temperature temperature badalta hai conduction se radiation se hoti hain and uh, convection se hoti hain latent heat wo jisme phase change hota hai you have no heat uh, no temperature difference matlab boiling hai ya condensation hai ya freezing hai uh, yeah, melting. These are the these are the uh, more when you have way phase changes, you do not have heat transfer uh, temperature difference. These are latent heat transfer, mass transfer, may diffusion, a convection, a 
मोमेंटम ट्रांसफर का एनर्टिकल पोटेंशियल एनर्जी एक्सचेंज जिसको हम जिसको हम डिस्कस करते हैं फ्लूड मैकेनिक्स में या नेवल स्ट्रोक्स में केमिकल रिएक्शन जो है इन थेल्पी इसमें वी हैव फ्री एनर्जी यू प्लस पी वी वैन यू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ केमिकल इन टू लाइक वन वन कंपाउंड कन्वर्ट इन टू अनदर कंपाउंड बाई रिलीजिंग एनर्जी और वर्क ट्रांसफर कंप्रेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल है बैटरीज हैं एंड अदर स्टफ है सो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फ्लोज एंड ट्रांसफर एनर्जी बैलेंस बहुत ज़रूरी है ओवरऑल कंजर्वेशन लॉज जो है वो इनपुट एंड माइनस आउटपुट इक्वेस्ट एक्यूमिलेशन दैट इज फंड फर्स्ट ऑफ थर्मो डायनमिक्स बाउंड्री फ्लैक्स सिस्टम आ दिया कि किसी सिस्टम की बाउंड्री से क्या चीज़ बाहर निकल रही है ये बात में आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर हीट निकलती है या फिर वर्क वर्क जो है पास होता है या वर्क जो है वो बाउंड्रीज क्रॉस करता है इन इंटरनल एक्मिलेशन और डिप्लीशन टू ई एनर्जी और ज़ाया होती है विद इन द सिस्टम स्टडी स्टेट वर्सेज ट्रांसिंग प्रोसेस वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन प्रोसेस वी हैव स्टडी स्टेट प्रोसेस एंड वी हैव ट्रांसिंग प्रोसेस इसमें टाइम डिपेंडेंस है तो ये चीज़ें भी इम्प्रूव इम्पॉर्टेंट होती हैं वैन यू आर एवेलुएटिंग टेक्निकली दे आर सम लॉस कॉन्स्टिट्यूट लॉस जो हम हम अप्लाई करते हैं इन सिस्टम्स के अंदर हीट ट्रांसफर में हम फोर लॉ करते हैं मास्ट ऑफ फिक्स लॉ करते हैं फिक्स लॉ यू विल डिस्कस इन योर हीट ट्रांसफर एंड नेवी स्टोक्स आपने बहुत डिटेल में फ्लूड में कैसे डिस्कस किया है तो ये वो लॉज हैं जिसमें जिसमें आप जो जो, जो आपके पास रेट्स हैं उनकी बात हो रही है मतलब मोमेंटम का ट्रांसफर है तो आप बात करते हैं नेवी स्टोक्स में हीट ट्रांसफर है तो बात करते हैं फोर ईयर्स लॉ में या फिर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इसको आप कन्वेक्टिव लॉस करते हैं देखते हैं वी हैव रेट डिपेंडेंट्स ये हम थर्मोडाइनमिक्स में भी पढ़ते हैं टेम्परेचर के तेज़ी से टेम्परेचर के जो ग्रेडियंट्स हैं अलॉन्ग द वॉल कंसनट्रेशन ग्रेडियंट्स हैं ये हम मार्क पढ़ेंगे आप मार्क ट्रांसफर में प्रेशर ग्रेडियंट्स क्या हैं केमिकल पोटेंशियल्स क्या हैं तो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट इन टेक्निकल एवेलुएशन वी हैव सम रेजिस्टेंसेज फॉर एग्जाम्पल थर्मल कनेक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं तो आपके पास यू हैव हाई रेट्स कम है तो कम लो रेट्स मॉलिकुलर डिफ्यूजिबिलिटीज दीज आर लाइक यूजली इन द मास ट्रांसफर्स परमीबिलिटीज इन दीज आर मेमरेंस इन विस्कोसिटीज आर फ्लो रजिस्टेंस टू फ्लो सो यू हैव यू हैव लॉज यू हैव ग्रेडियंस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड दैन यू हैव रजिस्टेंसेज इन द ट्रांसपोर्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड यू हैव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम एंड यू हैव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिसपेशन ऑफ एनर्जी जब आपके पास विस्कॉसिटी आती है तो दे आर सम बेसिक इक्वेशन फ्यूल कम्बशन वैन यू हैव मीथेन वी हैव कैसोलिन वी हैव सेलोजिक बायोमास सो यू ऑलवेज हैव यू हैव ऑलवेज हैव अ सेम बाय प्रोडक्ट विच इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफरेंट बिकॉज समाज हायर वैल्यू कार्बन एंड समाज लोअर वैल्यू कार्बन हाइड्रोजन प्रोडक्शन हाइड्रोजन इज यूज फॉर द हाइड्रोजन फ्यूल आप मीथेन पॉइंट वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं यू आर कन्वर्टिंग इन टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड दैन द सेम कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड अगेन टू गैट हाइड्रोजन गैस वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन एंड यू यूज दैट इन ऑर्डर टू फाइंड प्रोड्यूस सम वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन ओवरऑल रिएक्शन तो दिस इज दीज आर सम ऑफ द बेसिक बेसिक थिंग वेन यूजली द फॉसल फ्यूल इंडस्ट्री फॉसल फ्यूल टेक्नोलॉजी वैन यू आर कन्वर्टिंग फॉसल फ्यूल इन टू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड यू हैव दिस हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी और फ्यूल टेक्नोलॉजी वे यू आर कन्वर्टिंग हाइड्रोजन इन टू वाटर बाय ऑक्सीडाइजिंग एंड प्रोड्यूसिंग सम इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ इट ओके सम इम्पॉर्टेंट एनर्जी डेंसिटी कंपेरिजन ऑयल वर्सेज वाटर हाउ डज अ गुड जियो थर्मल वेल एट हंड्रेड किलोग्राम पर सेकेंड कम्पेयर विद अ गुड सऊदी अरेबियन वेल फ्लोइंग एट वन हंड्रेड टेन थाउजेंड बैरल्स पर डे सो यू कैन हैव अ गुड कंपेरिजन अबाउट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज उसमें एनर्जी कंटेंट कितना है टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है हीट माइनिंग ऑफ एनर्जी हाउ मच हॉट रॉक इज नीडेड टू सप्लाई ऑल एनर्जी बिकॉज इफ यू हैव हॉट रॉक से मार्क के अमूमन कुछ रॉक्स बहुत हाई बहुत हाई टेम्परेचर पर होती हैं एंड यू यूज यू एक्सप्लाइड द एनर्जी ऑफ द हॉट रॉक टू कन्वर्ट एंड इन टू स्टीम एंड दैन रन इट टू टू रन टू रन एंड टर्बाइन तो स्टोरिंग आइज इन द विंटर फॉर यूज ऑफ समर्स आप अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं फॉर द यूज ऑफ समर्स एंड स्टोरिंग सोलर एनर्जी ड्यूरिंग डे फॉर हॉट वाटर यूज एट नाइट सो दीज आर ऑल एनर्जी डेंसिटीज हाउ हाउ वेल सम सिस्टम स्टोर एनर्जी to be used in for the later part or uh, for the later uh, range of energy storage jo hai wo watts se megawatt hoti hain watts marad megawatts marad when when you are storing into a, a dam 
of watts mein when you are storing into small batteries modes of storing energy storage potential energy hum pump ki baat karte hain kinetic hum mechanical fly wheels mein store karte hain thermal sensible and latent hoti hain chemically uh, biomass fossil fuel mein hum store karte hain and they usually they are uh, uh, naturally stored usually hum hum ko store nahi kar sakte electrical jo hai wo batteries mein hoti hain they have power densities versus energy densities how uh, and weight and volumes are really important because low kam volume mein kam weight mein aap energy zyada zyada store karna that's the most desirable desirable phenomenon desirable case uh, and cost is also important these are some representative values of energy storages hydro pump hydro power compressed air flywheel thermal fossil fuel biomass uh, so these batteries and superconducting storage magnetic energy and super capacitors so these all have different different uh, techno different applications and uh, different values of energy density some are uh, quite high for example uh, compressed air is 15000 in kilojoules per meter cube this is very very good uh, uh, pump mein aapke paas energy density bahut kam hai but uh, that's cheaper fossil fuel is good because you have a uh, uh, bahut concentrated energy hoti hai per unit mass Yeah, per unit volume. So you have different, uh, and but you have different application as well. You, uh, you cannot store uh, like for example, a pump hydropower. Jo hai, uh, agar if you can imagine, if you are having having a car and you need to store some energy in the car, so you will definitely go for the uh, batteries because they are uh, small in size. So you have a small car. Car in hypothetically speaking, car in dam can't make it to run to store the energy. So you have to. जो एनर्जी है उसको डैम की वाटर या हाइड्रो पावर की फॉर्म में सेव कर लें या स्टोर कर लें सो यू हैव डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अनदर थिंग प्रैक्टिकल हीट इंजन एंड पावर साइकिल यूजली इस जगह पे अप्लाई होता है क्योंकि आप बात करें हीट एंड वर्क एंड देन इलेक्ट्रिसिटी तो यूजली इन पावर साइकिल्स आपके पास जो हीट इंजन हैं वो इन तमाम यहीं इस यही जो सर्कल है जो फिर रिमेम्बर प्रीवियस फिगर इसमें हीट कन्वर्ट हो रही है वर्क में एंड इलेक्ट्रिसिटी तो यही है इंजन एंड दीज आर द पावर साइकिल्स यूजली राइट अदरवाइज सो दीज आर सम बेसिक बेसिक थ्योरी जिसका रिविजन है जो हम ऑलरेडी यू आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वी हैव थर्मल हीट ट्रांसफर एफिशेंसी फर्स्ट लॉ वी हैव क्यू आउट अपॉन क्यू एन वन माइनस क्यू लॉस एंड क्यू एन सेकेंड लॉ सेकेंड एफिशिएंसी जहाँ पास वो डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू एच होता है नेट ब्यूटफुल वर्क अपॉन हीट एंड पुट एंड यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी यू हैव डब्ल्यू नेट अपॉन कार्नोड एफिशिएंसी हाउ मच यू आर यूटिलाइजिंग इट दैट दैट एक्चुअली गॉट सेकेंड लॉ एक्सर्जी एनालिसिस के आपके पास यूजफुल एनर्जी कितनी है और कार्नोड वर्क जो है वो कितना अवेलेबल है वी हैव दिस दिस रिलेशन फॉर द सेकेंड लॉ एक अवेलेबिलिटी ऑन द बेस ऑफ अवेलेबिलिटी तो यू You have already discussed that these equations in your thermodynamics classes, right? So this is a very fundamental equation of the first law. Heat and work are same and are the form of uh, energy. Energy can neither be destroyed nor be created. For example, this relation delta e equals to q plus w, right? Delta e, which is internal energy ka change, or q, which is heat transfer, w, which is work, right? You know this that the units are uh, joules, v two, and watt joules per second and horsepower. so first law and second law thermodynamics are relevant first law is conserved and all processes are irreversible so these are the basic definitions of first law and second law energy conserved rahti you cannot create or destroy the energy but it converts from one form to another a second law is actually every all processes are irreversible you cannot rever, uh, certain uh, all the energy is conserved but har aap kisi bhi uh, agar for uh, the direction is also important in the in the case of energy transfer conversion efficiency does not have a signal single definition because this is important conversion efficiency can have different definition uh, de- dependent upon depending upon the application all parts of system must work fuel and energy converter control monitoring system and the interconnection and then you have the, then you use the overall conversion efficiency of the system कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग कन्वर्जन फर्स्ट ऑफ डायनमिक्स कन्वर्टिंग हीट बिटवीन हीट एंड वर्क वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट विद अ हाई एफिशिएंसी क्या मतलब इस बात का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हीट एंड फ्रिक्शन यूजली आप जितना भी वर्क है उसको हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दैट एक्चुअली इज इन टर्म्स इन सम केसेज अनडिजायरेबल इन द केस ऑफ फ्रिक्शन तो यूजली जो वर्क है वो हीट में हाई एफिशेंसी से कन्वर्ट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हीटिंग अ कॉयल 
and you are uh, getting the energy out of it so you electrical work convert kar rahe heat mein. so you usually high efficiency mein convert kar rahe hain. but heat cannot be converted to work with high efficiency this is the this is the unfortunate thing because we have coal plant at 35 degrees the 35 percent nuclear 35 natural gas 15 automobile 20 percent so when you're converting heat to work you do not you usually do not have high efficiencies uh, contrary to when you convert the work to the work to heat uh, second law describes in mathematical terms the maximum amount of heat that can be converted into work. You cannot convert all the work to, uh, heat to work, so you have a, uh, a thermo a thermodynamics of physical limitation. You have a concept of entropy, which is a, which is the ratio of reversible ideal interaction to its temperature. Uh, entropy state function part independent. Uh, it doesn't depend upon the path uh, because it's a strips the property, right? Thermodynamic measure of a system disorder the inventory of uh, random information. We have already discussed them, uh, these concepts in detail in your uh, thermodynamics uh, course. Uh, so, uh, uh, we are not getting into the detail of these things. We have Carnot efficiency, maximum efficiency of a reversible Carnot side heat in terms of heat source and heat sink temperature. Maximum work produced by heat supplied, and this is T hot minus T equal upon T hot. So, this is the maximum, maximum thermal efficiency of any heat engine operating at two temperature with T hot and T cold. You cannot run any engine whose efficiency is higher than the Carnot efficiency between these two temperatures, right? So you might have, uh, but uh, usually there is a confusion that the heat jo Carnot efficiency is always 100% hoti hai, nahi hai. Carnot efficiency is 100% nahi hoti because Carnot efficiency is a physical limitation of, uh, of any heat engine which is operating at two temperatures, T hot and T cold. Or any real engine operating at those two temperatures would definitely would have a uh, lesser energy, lesser in, uh, efficiency compared to the Carnot. So Carnot, which is 100% and which is the same if you have a real engine fit, then the Carnot will be less. So let's say if you are having two temperature 150, so which means that 100 minus 50 upon 100 is like 50%. So if you are running an engine at between 150, so that engine would definitely be working less than 50%, right? So it would be 45, 48, 46. So that's a physical limitation. Uh, for all reversal processes, the total entropy is conserved. Uh, this is important for all because usually we do not have <coughs> reversible processes. For all real processes, the total entropy increases and often is associated with the increased level of molecular disorder. That's the thing which uh, this is the concept which you uh, the basic concept. Uh, uh, reversible processes may entropy same rati, conserve rati, but at the mom real processes may entropy jo hai, wo waqt ka degrade hoti, change hoti hai, or system jo hai, wo degrade karta hai. Uh, we have Q in, Q out, W in, W out, <coughs> and you have the basic concept of these. We have a black box and typical and an kind of engine up Q in the thing, you have pump in, uh, you have Q out, and then you have W out, and you have a net uh, energy to change, right. So energy balance basically is the accumulation <coughs> goes to in minus out plus generation agar, agar hai, uh, and you have do not have consumption so w net equals to q at qh uh, this is uh, the violation uh, for the, but this is this this could happen but when you are entropy balance you have uh, q uh, generation equals to qs which is less than zero and this is not possible in the case of second law of thermodynamics so this is uh, the basic concepts uh, usually in entropy balance we have entropy generation uh, which is the the physical limitation posed by the physics on the system so we have w naught minus q we have w net which is equal to qh minus qc because uh, some amount of energy which is all all form of energy cannot be converted into work right contrary to this case although the, this is this does not violate any uh, the first law energy balance to have first law violate uh, nahi kar rahi, but uh, ye process possible nahi hai because jab aap is process ko apply kare, is process ko second law apply, apply karenge to this becomes impossible but yahan pe is process ke andar you have burden and you have a loss of energy and if you apply this the, the this thing and uh, uh, if you apply second law on this process you see that there is a in as generation right and proper generation which is greater than zero which means that this is no obvious violation of second law so this process is, uh, is a real process whereas this process would not be possible so which means that uh as a host at the process jay wo first law uh, violate nahi kar ra. first law obey kar ra, but second law joe usko obey nahi kar ra. the do process joe wo abhi pass real process nahi hai some more basic definition heat and efficiency heat to work is w upon q 
to maximize maximize efficiency you, you should have h and to be zero which means qc equals to tc upon th qi there are some basic relations and the ma maximum work and uh, when you apply these two relations and to this relation you come up with this relation which is the Carnot efficiency one minus tc upon th right so this is Carnot efficiency the maximum available efficiency working between two temperature when you have as generation equals to the so which means that in the case of a uh, Carnot efficiency Carnot cycle which is a reversible cycle you do not have a net uh, entropic generation and that makes the equation equals to 1 minus tc upon th right so uh, this is uh, because this is the fundamental definition of uh, efficiency and desired output upon input and when you convert uh, w in w as the heat input minus heat output which is qh minus qc but qc uh, is having a relation with qh in this form when you have no entropy generation so when you convert them into this you get this relation which is uh, the the same relation uh, in terms of temperature so this is a very important very cl classical uh, classical relation of heat efficient uh, uh, thermal efficiency uh, so this is the Carnot efficiency. Uh, Carnot efficiency is the maximum efficiency at the maximum amount of work from a process that has a hot and cold reservoir. Example: cold, cold power plant, gas power plant, IC engine, some power plant. So any any power thermal power plant, which means just now it was temperatures are in, uh, temperature involved with it. So you always come first find the Carnot efficiency of that process and then compare it with the real process because when you are running a real engine real engine between those two temperatures so the efficiency would cannot increase cannot be larger than this efficiency important you have to convert these temperature into kelvin and rankine in order to find the, uh, the efficiency of the carnot cycle so there's a basic thing uh, moving on heat to work falls under the carnot limitation up heat to work which is a carnot cycle carnot heat engine so you have carnot limitations and work to heat no second law limitation usually tamam ki tamam aap zai kar sakte hain uh, tamam ki tamam istemal ho sakti hai work to work has no second law limitation uh, but th which means that this is actually these are uh, this is the loss of energy and or destruction of energy and this is nothing like uh, in reality all processes have irreversibilities and generate some entropy this is the basic thing no efficiency is ever 100% or at the current efficiency 100% to ho hi nahi sakti that is uh, impossible and Carnot limit ko bhi aap physically kabhi bhi achieve nahi kar sakte because that is a physical limitation uh, usually overall efficiency ko hum define karte hain uh, efficiency at all the sub stages of a power plant for instance if you have gas extraction efficiency gas processing efficiency gas transmission uh, then power plant electricity transmission distribution when you multiply all these efficiency you come up with an overall efficiency but uh, her stage ke bhi efficiencies hain unka calculation jo hai wo different hogi unke different relations honge for example hum baat karte hain usually power plant ki to hum baat karte hain q net uh, w net upon qn but all these have their respective efficiency so when you multiply all these efficiency you come up with an, an uh, overall efficiencies uh, for example work output jo hai hamare par desirable hota hai work input aapke paas compressor mein hum usko input dete hain to uh, you can f easily find overall efficiency in case of turbine and uh, compressor mm. okay so there are three three different simple cases uh, where we have de we, de we define efficiency for example in this case energy utilized or power output upon energy content of the fuel use uh, for the para ke jo hai simple sa hai you have a power plant you have 100% of fuel efficiency state of the art means that that, that the best case scenario or uh, you can say that that's the Carnot cycle and the average system average performance which okay, usually uh, I would say this is the Carnot cycle this is the state of the art means that the, the, the system which is working uh, or theoretically jo possible hai. Uh, we have 32% uh, uh, conversion hai. TND is basically the, uh, the trans transmission and distribution and you have uh, the efficiency is 29% so uh, the system average you have is 29 percent percent by converting uh, by by different stages right power plants and nuclear but transmit to our electric load key of the which means after the house houses are so state of the art 52 percent here you have a good losses when and uh, the average is that is uh, 
29% so हर different point के ऊपर आपके पास different efficiencies हैं वो ज़्यादा कम हो सकती हैं depending upon कि आपका system कितना efficient लगा हुआ है यहाँ पे एक और basics है distribution energy resource we have 100% fuel and then 40% is 40% is wasted at this point you have hydrogen input you have 60 then you have uh, 24 24% fuel cell mist zaya ho gayi that the total base becomes uh, 64 and now you have 36 because 100 se yahan 60 aaya 60 to 24 gaya to 36 bachta hai and the total overall efficiency becomes 36 upon 100 because this is the input and this is the output and which is the total system efficiency is 36% which means you have losses at two points fuel converter and fuel cell fuel converter mein aapne baad do losses hain heat uh, yahan pe heat waste heat dono mein hui hai और आपके पास टोटल एफिशिएंसी जो है वो 36 परसेंट आगे निकल के आ रही है दिस इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल वी हैव अ माइक्रो टरबाइन जनरेटर व्हिच इज गिविंग व्हिच इज टेकिंग 100 परसेंट एज अ फ्यूल 35 65 जो है वो अपने जाय कर दी 35 परसेंट कन्वर्ट हो गई जियोथर्मल हीट पंप लगाया हुआ है इसकी एसओपी सीओपी 4 है यहां से आपने स्टोर्ड एनर्जी ली है और इसने ये जो एनर्जी हमने को दी है इसकी वजह से इसने कुछ हीट जनरेट की है व्हिच इज 140 यू कैन इमेजिन दिस इज लाइक 100 एंड देन नाउ यू हैव 140 राइट एंड द हीट व्हिच इज बीइंग लॉस्ट इज आल्सो यूज्ड इन एचवैक सिस्टम्स जो वी जो 65 में से 40 का इस्तेमाल कर ली एंड देन यू हैव वेस्ट हीट ऑफ 20 सो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग द एफिशिएंसी द डिजायर्ड आउटपुट as it's coming out to be 45 plus 140 185 divided by 80 that's 185% right is it possible no that's not possible but the thing is that you have two different things where you have a heat pump and you have an HVAC system and HVAC and heat pump systems uh, performance are not measured by efficiency but are they are measured by prof uh, coefficient of performance and the coefficient of performance are usually greater than one right so the, the, although the system is this system is possible but this this number is misleading right so you want your efficiency can can't be greater than one but your system coefficient of performance can be greater than one and because that's a, that's how it is being defined so you know efficiency then the, this this is the performance of a uh, micro turbine geothermal heat pump and hvac system uh, this is a classical the, the, uh, uh, schematic figure of a Rankine cycle. You have uh, hot system, you have primary heat exchanger, boiler, superheater, etc. You have turbine, you have condenser, you have pump. So this is a Rank classical Rankine cycle. Just we have discussed it many times in thermodynamics courses. Mein. Uh, we have blades in a turbine that converts the uh, momentum momentum into work and which these 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 are being discussed these were discussed in the fluid mechanics so uh, we're not getting into details of these things and can take on bath cut you can britain cycle you have direct combustion cutter and cycle kyaoti basically gas turbine yeah gas power plants plus the maruti we have air coming in you compress the air you combust it into a combustion chamber and then you convert uh, then you that that get the flue gases from the combustion uh, run the turbines and the uh, or combined cycle joe Brayton cycle followed by Rankine cycle jo energy up exhaust kar rahe hain jo energy bahar nikal rahi hai usko phir aap dobara istemal kar lete hain IC engine aap ka already pata hai you have uh, powered by pistons so there are some heat to work devices Rankine, Brayton and combined cycles and internal combustion engines okay uh, this is a uh, this is a ring this is a chart where efficiency of a cycle is uh, calculated you have a uh, combined cycle are at a higher level because they utilize the waste heat as well steam rankine and gas turbine fossil fuel fired these are at higher uh, internal combustion are at this range geothermal are relatively and solar are relatively low Re uh, ocean ren thermal and organic rankine cycle i have low low efficiency but you can see that the Carnot limitations is uh, uh, is is uh, there's a limit the boundary which is defined the Carnot limitation because if you are having certain temperature TCTH right uh, and you have a certain temperature TC so you cannot have more efficiency than Carnot efficiency uh, or ye is line ke andar hi tamam ke tamam wajud hai isse bahar nahi koi aasakta alright uh, okay so for example if something is here it might be the current efficiency is or or all although the current efficiency is low compared to this one right but uh, at this temperature 
this is carbon carbon efficiency which is quite high so you cannot achieve this temperature this efficiency at this temperature even if you are having combined cycle so up is point go is a compare near set it because you do have two different temperatures you will compare that efficiency of the real cycle and the ideal cycle at the same temperatures okay so uh, we have topping cycle and we have bottoming cycle topping cycle and bottoming cycle we have discussed in the dynamics in the topping cycle you have waste heat you have waste heat you have waste heat you have waste heat you have wn the low quality waste is you have waste heat low temperature heat where you have waste heat for example this is process heating or you have you are having an hvac system whereas in bottoming cycle you the waste heat जो आप निकल रही है उसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी हीट एज अ बेस एंड व्हिच इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद जो वेस्ट हीट निकल रही है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल प्रोसेस हीटिंग और एचवैक सिस्टम राइट सो दीस आर टू डिफरेंट डिफरेंसेस ऑफ टॉपिंग एंड बॉटमिंग एंड दीस आर कंबाइंड हीट एंड पावर साइकिल्स राइट this is an example of heat pump we know what heat pumps are QH is a desirable quantity and W not which is the electricity input to the heat pump is the input so COPs are usually greater than 1 and that is how to define the performance of COP performance of the heat pumps right so this is the schematic you already know that you because you are pumping the energy from the lower temperature to higher temperature and with, with the use of w uh, of energy from some uh, electricity or in any and in, in, in any other form right so this is not violating any law but this is can move uh, this is uh, this has chain relation of the energy from low to high and which is contrary to the uh, the, the common uh, common uh, common direction Similarly, you have a conditioning system which we convert the high temperature to low, which where heat flows from low to higher temperature at the expense of some electricity, and this is the again the COP is higher in this case, uh, COP is greater than one, and this is how you define the performance characteristics of uh, of a conditioning system. So uh, at the end, at the end, so we have summary. Heat and work are the same thing. Energy from the first law. Heat can't be converted into work with 100% efficiency. So the heat and work are not the same type of energy. Second law. This is the limitation posed by the uh, second law. Number number is real processes suffer from non-ideal idealities, which generally keep them from operating close to their thermodynamics limits. This is the thing which is Carnot efficiency. But भी आप आप run नहीं कर सकते किसी किसी real system को from real life plus second law goal here is to make able to get a feel for conversion efficiencies and uh, total power or heat available for the back of the envelope calculations more detail as will be required for the modeling because आप यहाँ पे आईडी देने की कोशिश की गई थी कि किसी सिस्टम के लिए आप एनालाइज करते हैं तो कुछ बेसिक जो हैं थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स के थ्रू आप एक बेसिक आउटलाइन या बेसिक एवैल्यूशन कर सकते हैं किसी सिस्टम की कि वो सिस्टम जो है वो किस रेंज में काम कर रहा है बाय विदाउट विदाउट ब्रेकिंग द लॉस राइट so uh, this is this is the basic concept of the second evaluation and this might not be a difficult one since you are a mechanical engineer and covered these topics in detail in the thermodynamics so this is it about a topic in the next next lesson uh, in the next lecture we will be discussing the renewable energy topics inshallah and uh, so thank you for listening